میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں پیاس سے نہ گھبراؤ بھوک سے نہ گھبراؤ میرے نبی کی اولاد پہ بہتر گھنٹے پیاس آئی بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے موں میں گیا نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے اور تم تو سولہ گھنٹے کے بعد پانی پیو گے سولہ گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے بہتر گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا ہم تراوی پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے پر روزہ خوبصورت بناو روزہ خوبصورت بناو روزہ روزہ بناو آنکھیں روزہ رکھیں تماغ روزہ رکھے یہ ہونٹ روزہ رکھیں یہ ہاتھ یہ دل یہ سینہ یہ شہوت یہ پاؤں یہ کمائی یہ ترازو یہ تجارت یہ سائن یہ فائل یہ ڈیل ہر شے روزہ رکھے ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا ہو گیا ہو گیا رمضان کا مطلب ہے جلنا جلنا سڑنا جلنا صلاة الاوابین حین ترمد الفصال جلنا جلنے کا یہاں کیا مطلب پایا جاتا ہے اب دیکھ لو جب آگ جلتی ہے تو لکڑ پاؤ سوا ہو گئی کاغذ پاؤ سوا ہو گیا کپڑے پاؤ سوا ہو گئے ہڈی پاؤ سوا ہو گئی یعنی مر مکہ گئی نہ ختم ہو گئی رمضان کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان جل جانا جلنا کیا جلتا ہے کیا جلتا ہے کون جلاتا ہے کسے جلاتا ہے رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ پیاس کی آگ پورا بدن تپنے لگتا ہے تپنے لگتا ہے حلق سوک رہا ہے حلق سوک رہا ہے کانٹے پڑ رہے ہیں اندر میں آگ لگی آگ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا کیا کرو گئی اللہ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا تیرے بھوک کی تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا راک بنا دوں گا صاف کر دوں گا پھر تو تیسرا روزہ رکھے گا پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلا دوں گا پھر تو چوتھا پھر تو پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نوواں دسواں تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا جلاتا جاؤں گا انتیسویں روزے انتیسویں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں تین سو تیس دنوں کے تین سو پینتیس دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں گا معصوم کا کیا مذہب کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے وہ معصوم نہیں جو انبیاء کے لیے ہے سب معاف دھو دیا دھو جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں کیچڑ میں پانی میں گندگی میں وہ کچڑی بن جاندہ ہے سورو کپڑے بھی گندے موں بھی گندہ ہتھ بھی گندے ماں ویندی رہن دی ویندی رہن دی ویندی پہ خیر ہم دی دی چوڑی تو ناب تو ٹوٹی دے ہیٹ دی دی ہر چاہ دھو کے دے ہاں نہ لالین دی میرا رب احضائی کرتا ہے سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تمہیں مولد دیتا رہتا ہے اور پھر جا رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے نہ رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے دھوئی جاندہ ہے دھوئی جاندہ ہے دھوئی جاندہ ہے دھوئی جاندہ ہے تمہارے گرمی اور روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے 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 یہاں تک کہ انتیس کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی چھوں میں لے لیتا ہے اپنی رحافیت کی چھوں میں لے لیتا ہے اور انتیس کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو 
رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گوار ہو میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو تراوی پڑھی اللہ ساتھی ہو گیا اللہ ساتھی ہو گیا گناہ معاف ہو گئے رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کوئی لینے والا آؤ کوئی مانگنے والا آؤ کوئی بخشے چاہنے والا آؤ کوئی جنت چاہنے والا آؤ کوئی دنیا لینے والا آؤ کوئی شفا لینے والا آؤ کوئی رزق لینے والا آؤ اولاد لینے والے آؤ عزت لینے والے آؤ کام بنا آ جاؤ اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑ خوشخبری ہو برائی کرنے والے بس کرتے پچھا آ جا اوے ہٹیا اوے مڑیا اوے ہٹیا اوے مڑیا اوے ان بس کر نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی ارے بدنی کا موت کا پیغام آ جائے اور غفرت میں چلے گئے تو مارے گئے برواد ہو گئے اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا افتاریاں کرواؤ سہریاں کھلاؤ ضروری نہیں زیادہ پیسے ایک خجور کھلا دو روزے والے کو تمہیں اس کے روزے کا عجر ملے گیا ایک گھونڈ پانی پھلا دو تمہیں اس کے روزے کا عجر ملے گیا ایک لکمہ سہری میں کھلا دو اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں عجر ملے گیا اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ خود بھی کام تھوڑا کرو روزہ نہ چھڑے آجے روزہ نہ چھڑے آجے روزہ نہ چھڑے آجے کم تھوڑے کر لو کم چھوٹا کر لو چھوٹی لے لو چھوٹا کر لو روزہ نہ چھوٹے تراوی نہ چھوٹے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وی تراویاں چالی سجدے کتنے ہو گئے بھائی سٹھ ہزار نیکیاں سٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں سرخ یاکوت کا ایک محل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر بیڑ ہزار نیکی سرخ یاکوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت بیس تراوی عشاء نماز ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گھر جاتے کی کرنا ہے مکھیاں مارنی ہیں ہوتی کرنا ہے ایتیاز سے افتاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افتاری دو تین خجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو سادہ پانی پیو کوئی آم کھالو کوئی زیب کھالو کوئی خجور کھالو سادہ پانی پیو تھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھالو جو پینا ہے پیلو تھنڈا پیو گرم پیو شربت پیو بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیک پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے جو مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں انہیں ہو جاندے ہیں انہیں مغرب اندر کوئی شاہ جاوے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں مختصر 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 رکھو پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست ہے مولی سنا اللہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شوگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تسی این کرو ہک سے پڑھا تا روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان 
داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے اپنی بیگماز سے اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تو جبریل ہوئی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے بھئے قرآن پڑھیں گے اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے میرے مطلب اے میں تو نماز بھی چھڑ دے روز بھی چھڑ دے سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو ایک کام کر لو ایک کام کر لو نبی ساتھ ہو جائیں گے نبی ساتھ ہو جائیں گے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تعالیٰ مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا اللہ کا نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے امت بن گئے امت بن گئے ہاں میرے تو لمبے کے بھائیو یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے فرقہ واریت میں نہیں گزارنا مسلمان بن کے گزارنا ہے امت بن کے گزارنا ہے فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ امت پناہ بیان کرو امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیئے ہیں بڑے معتدل علماء دیئے ہیں بڑے اللہ والے دیئے ہیں سارے خطیب بھی ایسے نہیں کچھ خطیب شولہ نوا شولہ بیان اور آگ پھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا علم غلط ہو گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ان کا علم غلط ہو گیا وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں خدمت نہیں کر رہے ہیں امت کو توڑ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں